Und es donnert und es blitzt und es blitzt und es donnert. Und wir bekommen eine gemütliche Kulisse für das heutige Video. Im heutigen Video möchte ich dir die absoluten Highlights meines Lesesommers zeigen. In dem Video möchte ich den bereits begonnenen Leserückblick für das laufende Jahr 2022 mit einem Summarum der Lektüre-Highlights von Mai bis August fortführen. Im ersten Teil zum Lesefrühjahr habe ich dir bereits diejenigen 36 Bücher gezeigt, die ich bisher ausgelesen hatte. In diesem zweiten Teil des Jahresrückblicks möchte ich allerdings auf lauwarme Lektüren verzichten und wirklich nur diejenigen Bücher zeigen und besprechen, die mich literarisch so sehr beeindruckt haben, dass ich sie nochmal lesen und wärmstens weiterempfehlen würde. Sind alle dieser Bücher uneingeschränkte Leseempfehlungen? Sicherlich nicht, denn Lesegeschmack ist individuell und variiert und Viele dieser Bücher kann ich einem bestimmten Geschmack sehr wärmstens empfehlen und einem bestimmten anderen Geschmack nun wieder nicht. Für alle heute besprochenen Bücher findest du bei Interesse aber eine ausführliche Rezension auf meiner Blogseite und den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und für einige Bücher gibt es bereits Videos auf diesem Kanal. Auf die werde ich dann im Laufe der Vorstellung ebenso hinweisen. Nur die Crème de la Crème der geschmökerten Bücher führe ich dir aber heute vor. Und zum Ende des Jahres wird dann auch Teil 3 erscheinen. Der Leseherbst, das Lesespätjahr, der Leseausklang, Titel unklar, Planung aktiv. Zur Krönung gibt es dann zum Jahresschluss auch noch die Jahreshighlights. Und zum ersten Mal werde ich in einem separaten Video die Sachbuch-Highlights zeigen. Dies ist übrigens auch für meinen Blog eine Premiere. Ja, was hier jetzt alles an ambitionierter Planung entsteht und du hast natürlich auch schon ein Abo dagelassen und bist direkt dabei beim nächsten literarischen Abenteuer. Das freut mich sehr. Vorab noch ein kurzes organisatorisches Briefing zu der heutigen Auswahl. Ich erstelle keine Lesemonate, weil mir das zeitlich zu restriktiv und zu konstruiert ist und auch ein wenig zu viel Druck macht. Mittlerweile zeige ich die Highlights des Monats in einem kleinen Reel auf Instagram, weil dieses Videoformat auch ästhetisch ansprechend ist. Und ja doch dann ein kleiner Hinweis auf die Lesemonate gemacht werden kann. Allerdings entspricht meines Erachtens erstens die Anzahl der gelesenen Bücher nicht der Qualität eines Lesemonats und zweitens der quantitative Druck in unserer sonst eigentlich sehr schönen Buchbubble kann für die mentale Gesundheit sehr unangenehm sein. Deswegen möchte ich auch vollständig davon abzusehen, irgendetwas Quantitatives preiszugeben. Wenn du wissen möchtest, wie viele Bücher, wie viele Seiten, wie dick waren die Bücher und so weiter und so fort, kannst du dich gerne mit mir auf Goodreads verknüpfen. Auch da findest du einen Link in der Videobeschreibung. Allerdings empfinde ähm, ich diese quantitativen Angaben eben aus den gerade erwähnten Gründen als belanglos und nicht weiterführend für tatsächliche Leseempfehlungen. Die Reihenfolge, in der ich die Bücher bespreche, entspricht der Reihenfolge der Lektüre. Das heißt, das steht hier auch keine Hierarchie, keine Top 20, keine Rangliste oder irgendwas in der Art da. Das heißt, ob ich jetzt Buch 4 lieber mochte als Buch 12, lässt sich nicht so in Worte fassen. Genug des Organisatorischen, hier kommen meine Lesehighlights im Sommer 2022. Zunächst ein spannendes Sachbuch zum Einstieg, Was wir uns erzählen von Clint Smith. Hierzu habe ich bereits kurz in der Buchkritik zu Papyrus von Irene Vallejo dieses Buch als positives Beispiel für eine Sachbuch-Neuerscheinung gezeigt. 
Was wir uns erzählen, ist vorrangig als journalistische Entdeckungsreise mit ausgiebig ausgearbeiteten historischen Kontexten stilisiert. Smith besuchte Orte wie die Whitney Plantation und das Angola Prison in Louisiana, den Blandford Friedhof in Virginia und andere diverse Wahrzeichen aus der Geschichte des Sklavenhandels in New York und das Maison de Clave auf der Insel Gorée in Senegal, einen Erinnerungsort für den Sklavenhandel. Die historischen Hintergründe dieser Orte, obgleich die meisten von ihnen für die grausame Unterdrückung und unmenschliche Behandlung von versklavten Menschen stehen, werden auf eine sachliche und ausgeglichene Art vorgestellt, ihre Historie informativ erörtert und mit persönlichen Eindrücken der Orte ergänzt. Wer sich also im weitesten Sinne für schwarze Geschichte interessiert, dem möge, was wir uns erzählen, sehr wärmstens empfohlen sein. Kukolka von Lana Lux erzählt die tragische Geschichte der kleinen Samira, die aufgrund ihres Aussehens, vor allem ihrer außergewöhnlichen Augen, Kukolka, also Püppchen, getauft wird. Allerdings wird diese Schönheit Samira eher zum Verhängnis als zum Segen. Ab dem Moment, als sie mit sieben Jahren von ihrem Vater in einem Kinderheim abgesetzt wird, muss das kleine Mädchen für sich selbst fechten. Auch wenn ihre dort gefundene Freundin Marina auf geradezu wundersamer Weise von einem deutschen Ehepaar adoptiert wird und auch Samira ein Bett im neu gewonnenen Elternhaus in Aussicht stellt, der Traum von Deutschland und die vermeintlichen Schritte, die zur Realisierung von Samiras Hoffnungen führen sollten, entpuppen sich als Täuschung und gestalten ihr Leben schrittweise in einen entsetzlichen Albtraum um. Samira flieht aus dem Kinderheim und wird von Rocky aufgelesen, der eine Bande von Kindern und Jugendlichen organisiert. Diese neue Familie bewohnt ein heruntergekommenes Haus, schlägt sich gemeinsam mit Bettelei und Diebstahl durch ihre von Drogen und Traumata geprägte Existenz. Ein intensiver, tragischer, authentischer Roman und mit Sicherheit harter Tobak, doch sehr lesenswert. Selbstachtung von Toni Morrison sammelt die wichtigsten Reden, Essays und Betrachtungen zu zeitgenössischen, kulturellen, literarischen und soziopolitischen Ereignissen, Entwicklungen und Wechselwirkungen aus der Lebenszeit der Autoren. Die Sammlung ist in drei thematische Teile untergeordnet und beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Texten aus den Jahren 1976 bis 2013. Obwohl die drei Abschnitte der Sammlung respektive suggestive Titel tragen, sind in den Texten keine markanten Trenn- oder Leitlinien zu erkennen. Argumentativ wird im ersten Teil mit kritischerem Blick auf zeitgenössische Resonanz bezüglich des Umgangs mit systemischem Rassismus eingegangen, sowie auf Strömungen und Ideen in der universitären Sphäre und der Forschung. Und vergleichsweise stehen dann in den zwei folgenden Teilen literarische Betrachtungen und analytisch-kritische Besprechungen der eigenen Werke sowie anderer AutorInnen im Kontext afroamerikanischer Literatur im Fokus. Morrison ist eine meiner absoluten LieblingsautorInnen und ich habe mit Freude entdeckt, dass auch ihre essayistischen Texte sehr lesenswert sind und ihren Wert und Klang in der Übersetzung nicht verloren haben. Milch, Blut, Hitze von Dante Moniz Diese Kurzgeschichtensammlung hat mehrere Adern getroffen, die Leserherzen mit unglaublich intensiven Eindrücken füllen und die Präsenz von Leben und Tod gleichzeitig in Gehirn und Körper pulsieren lassen. In den Stories werden große zeitlose Themen wie Weiblichkeit, Religion, Trauer, Familienbande, Schuld und Scham aus hochgradig originellen Blickwinkeln und von ProtagonistInnen mit spannenden Persönlichkeiten aufgegriffen. Diese Sammlung war der größte Beweggrund meinerseits, ein ganzes Video zum Thema Kurzgeschichten zu konzipieren. 
Obwohl es in besagtem Video auch zahlreiche andere Leseempfehlungen gibt, möchte ich Moniz weiterhin als eine sehr starke, uneingeschränkte Leseempfehlung hervorheben. Falls du mehr über diese Sammlung wissen möchtest, dann findest du einen entsprechenden Lobgesang in dem Video zu den Kurzgeschichten. The Jungle von Upton Sinclair schildert die überaus unmenschlichen Arbeitsbedingungen und zeigt die prekären Hygieneverhältnisse in der US-amerikanischen Fleischkonservenindustrie in den Union Stockyards in Chicago zum Jahreswechsel. Als Jogis Rutkus mit seiner schönen Braut Unna und deren Familie in Chicago ankommt, ist sein Kopf voller Träume, Ambitionen und Überzeugung. Weder von den ungemütlichen Umständen des ersten Eigenheims noch den harten Bedingungen auf der Arbeitsstelle in den Schlachthöfern der Chicagoer Fleischwerke lässt Jogis sich einschüchtern. Für ihn gilt nur eine Devise, es gibt keine Hindernisse für einen jungen, starken Mann wie ihn. Was auch immer das Problem sein mag, sieht Jurgis die einfache und erreichbare Lösung stets vor ihm. Er muss einfach noch mehr und noch härter arbeiten. Faszinierend ist an diesem Roman der gekonnte Ausgleich zwischen einerseits offensichtlichen kundigen, sachlichen, komplexen Ausführungen zu Strukturen, Hierarchien, Arbeitsbedingungen, soziopolitischen und juridischen Prozessen in den einzelnen Abteilungen der Fleischwerke und andererseits den emotionalen und psychologischen Tiefen der Figuren, die in diesen elendigen Zuständen gemetzelt werden. Ein hochgradig interessantes und zu seiner Zeit auch sehr konsequenzenstarkes Buch. Auch die Entstehungsgeschichte ist unglaublich faszinierend. Im Auge der Pflanzen von Jamila Pereira de Almeida erzählt die Geschichte des alten Kapitäns Celestino, der seine Jugend als Sklavenhändler und Pirat verbracht hat. Im Herbst seines Lebens angelangt, kehrt Celestino zurück ins Dorf seiner Eltern, um in deren leer gebliebenem Haus seine letzten Jahre zu verbringen. Bereits die ersten Seiten dieses schlanken Romans etablieren eine emotional und inhaltlich intensive, düstere Atmosphäre, als Celestino sich im anscheinend recht lebendigen Haus einfindet. Auch symbolisch und allegorisch ist dieser schlanke Roman extrem gehaltvoll und lesenswert. Heroin Schick von Maria Kios von Balanciert mit einer faszinierenden Technik zwischen Schönheit und Zerstörung, Liebe und Schmerz, mit ihrer analytischen Nadel, ertastet die Autorin an beeindruckend vielen Stellen der menschlichen Psyche, Nerven und Gelenke, in die sie dann gnadenlos reinstecht. Eine spannende Doppelrezension mit dem Roman Opus 77, welches ebenso gleich gezeigt wird, und ebenso ein Sommerhighlight ist, findest du auf diesem Kanal. Ich lasse dir den Link zum Video hier auf der rechten Seite in den Hinweisen. Herumtreiberinnen von Bettina Wilpert Wilpert schreibt über grausame Facetten deutscher Geschichte, die sich bereits in dem aus zeitgenössischem Auge eher leichtherzig anmutenden Titel verbergen. Herumtreiberei so angenehm und frei dieses Wort heutzutage klingen mag, hat nichts mit Fernweh, Outdoor, Zerstreuung oder Freiheit zu tun. Ein solches Verhalten bei Mädchen und Frauen deutete noch in den 1980er Jahren auf moralische Verwahrlosung und einen unsittlichen Umgang mit dem anderen Geschlecht hin, was in der DDR zur Zwangseinweisung in eine geschlossene venerologische Station im Volksmund auch Tripperburg genannt, führen konnte. Dies auf den kleinsten Verdacht hin und ab dem zwölften Lebensjahr. Wilpert beschreibt und verbindet in ihrem Roman drei Frauenschicksale, die allerdings auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit der Tripperburg verbunden sind. Herumtreiberinnen bewegt sich zwischen den Protagonistinnen in den Jahren 1945, 83 und 2016. Nicht überraschend kommt hier sicherlich die Einstufung als harter Tobak und zeitgleich ist Herumtreiberinnen erkenntnisreich 
lesenswert, gehaltvoll. Der Name der Rose von Umberto Eco. Zu diesem Roman gibt es ebenso bereits eine ausführliche Buchbesprechung auf diesem Kanal. Kurz hervorgehoben sei die inhaltliche und thematische Komplexität von Der Name der Rose, die immense Anzahl an intertextuellen Referenzen und eine literarische Sogwirkung und Spannung, die das Erzähltempo trotz thematischer Vielfalt des Öfteren ins Rasen bringen und den Abbruch der Lektüre meistens erst zum Ende des Kapitels erlauben. Der Name der Rose ist ein beeindruckendes Bauwerk in vielerlei Hinsicht und Freunden von komplexen Krimis und authentischen Zeitzeugen sehr, sehr empfehlenswert. Das mangelnde Licht von Nino Haratschwili wurde auf diesem Kanal ebenso bereits ausführlich besprochen. Den Lobgesang findest du auch im Video hier auf der rechten Seite. Ich lasse dir einen Hinweis da. Dieser Roman hat sowohl einen beeindruckenden Umfang als auch eine inhaltliche Vielfältigkeit und beinhaltet eine leidenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte und der Identität Georgiens. Dies sind nur einige derjenigen Aspekte, die in diesem Roman vorzufinden sind. Das mangelnde Licht erzählt zeitgleich die blutige, brutale Geschichte von Tbilisi in den 1980er und 90er Jahren und die ambivalente, schwierige, komplexe Geschichte von vier Freundinnen, die sich in der Gegenwart in 2019 wiederfinden. Ein ganz großer Roman, eine ganz große Leserempfehlung. Hanna von Alena Mordensteinova ist eine Verschriftlichung der eigenen Familiengeschichte der Autorin und eine emotional intensive und kompositorisch komplexe Erzählung. Die Handlung bewegt sich grundlegend auf zwei Zeitebenen, denn im Auftakt des Romans erfährt die kleine Mira einen enormen Schock, als ihre Familie einer Pandemie zum Opfer fällt und sie zu ihrer stillen, merkwürdigen Tante Hanna ziehen muss. Miras Lebensgeschichte ist tragisch, sympathieerzeugend und ab Seite 1 fesselnd. Dennoch wird der Werdegang des jungen Mädchens im Verhältnis zur Gesamthandlung als Schnörkel positioniert, denn im Kern des Romans stehen die fürchterlichen Lebenserfahrungen von Hannah. Dieser Roman ist eine authentische, zum Teil extrem entsetzliche Aufarbeitung historischer Traumata, doch für diejenigen, die intensive emotionale Lektüren mögen, sehr lesenswert. Und dass mein Regal mit Blut und Tränen gefüllt ist, weißt du ja mittlerweile schon. Der Mann, der vom Himmel fiel, von Walter Tavis, verfolgt den geheimnisvollen Thomas Jerome Newton, der plötzlich in Kentucky auftaucht, mehrere revolutionäre Technologien patentiert und mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit zum Millionär wird. Dieser unglaubliche Karrieresprung gelingt Newton, da er tatsächlich kein Mensch ist, sondern von einem technologisch weit fortgeschritteneren Planeten kommt. Welche Ziele verfolgt Newton auf dieser Erde und was ist mit seinem Heimatplaneten passiert? Möchte er der Menschheit wirklich helfen, die drohende Zerstörung ihres Planeten zu verhindern? Und was geschieht mit denjenigen, die seine geheime Identität trotz zahlreicher Vorsichtsmaßnahmen entdecken? Der Mann, der vom Himmel fiel, ist ein psychologisch ungewöhnlicher, visuell faszinierender und sehr spannender Roman. Für beispielsweise Fans von H.T. Wells ein absolutes Muss. Die Stadt von Valerian Bidmoelny erschien in der Ukraine erst wieder im Jahr 1989, nachdem der Autor trotz des Erfolgs mit diesem Roman im Rahmen der stalinschen Säuberungen im Jahr 1934 verhaftet und 1937 zusammen mit zahlreichen VertreterInnen der ukrainischen Intelligenzia erschossen wurde. Die Geschichte selbst erzählt über den von idealistischen Ansätzen geradezu übersprudelnden Steppern, der voller Entschlossenheit in der ukrainischen Metropole Kiew anreist. Der junge, gut aussehende, intelligente Mann hat zwar vor, sich nach dem Studium für sein Heimatdorf einzusetzen, 
möchte zukünftig jedoch eine tragende Rolle bei der allgemeinen Annäherung von Stadt und Land einnehmen und natürlich vor allem den Sozialismus weiter aufbauen. Von Bleibe bis Moral bis Beruf. Graduell gestalten sich sämtliche Aspekte von Stepans großen Plänen weit ab. Von seinen Vorstellungen, als er den Vorzügen und dem Rausch anderer Verlockungen verfällt. Die Stadt erschreckt, enttäuscht, verändert ihn und wird zeitgleich selbst zum Protagonisten der Geschichte. Ein Video zu diesem Roman ist bereits geplant, das heißt, dass du demnächst Ausschau danach auf diesem Kanal halten kannst. Opus 77 von Alexis Ragunot wurde ebenso mit einem Lobgesang auf diesem Kanal gepriesen und vorgeführt. Diesen findest du innerhalb der Doppelrezension mit Heroin Schick, welches ich ja bereits gezeigt habe. Kurz gefasst ist dieser Roman hochgradig spannend, psychologisch verstörend bis faszinierend und gerade für Musikliebhabende eine definitive Lektüreempfehlung. Denn es geht um Familienintrige und Schostakowitsch. Die singuläre Frau von Katja Kullmann begründet den Titelbegriff und die dringende Notwendigkeit eines solchen Begriffs in einer antiquierten Wortwelt, die für die Bezeichnung einer alleinstehenden, selbstständigen Singlefrau zur Verfügung steht. Erhellende Passagen über die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland, Europa und US-Amerika reiht Kullmann im Wechsel mit Anekdoten aus dem eigenen Leben als singuläre Frau ein. Es entsteht eine interessante Mischung aus Informationen und Reflexionen, ein Wechselspiel aus schaurigen Fakten und inspirierenden Lichtblicken. Während dem Auftakt dieser Monographie zunächst unklar bleibt, ob Kullmann ausschließlich persönliche Geschichten erzählen und ihr eigenes Leben reflektieren möchte, werden vielfältige populär- und soziohistorische Ergänzungen prompt hinzugefügt und eine spannende Reise durch die Geschichte des Frauseins beginnt. Herr Gröttrup setzt sich hin von Sharon de Duarte, vereint drei Kurzformen und ist ihren ganz besonderen Bukett von Stil, Form und Inhalt auch im Vergleich zum Roman Adas Raum vollständig treu geblieben. Die Sammlung besteht aus einer humorvollen Erzählung mit kuriosem Perspektivenwechsel, einer erhellenden rassismuskritischen Rede und einem reflexiven Brief ans Ich der Vergangenheit. Otto schildert mit Ironie und Scharfblick eine idyllische Frühstücksszene aus dem Leben eines alten, weißen Mannes, reflektiert über die ewige Position des schwarzen Individuums als zweitrangiger Bürger und vereint schließlich das Persönliche mit dem Kulturhistorischen und spricht sowohl sich selbst als auch anderen schwarzen Menschen Mut für die Zukunft zu. Meines Erachtens ein hochgradig interessantes, sprachlich gelungenes und thematisch scharfsinniges Sammelsurium an Eindrücken, sowohl für diejenigen, die die Autorin bereits kennen, als auch für diejenigen, die sie noch nicht gelesen haben. Hätte ich dein Gesicht von Francis Cha ist eine multiperspektivische Skizze, die die unmöglichen ästhetischen Ideale und damit verbundenen brutalen Leistungsdruck in der koreanischen Gesellschaft zeigt. Von der unsichtbaren Hausfrau bis zum im ständigen Rampenlichts stehenden Popstar werden in Chars Roman einzelne Introspektiven und gesellschaftliche Wahrheiten ans Licht gebracht, die sowohl entsetzlich als auch faszinierend sind. Interessant ist die perspektivische Komplexität des Romans. Analytische Betrachtungen der Protagonistinnen geschehen oft zunächst aus der Perspektive anderer und stehen schlussendlich oft im vollständigen Widerspruch zu ihren eigentlichen Lebenswelten. Für Lesende, die sich auch im weitesten Sinne für koreanische Realitäten und asiatische Literatur interessieren, dem sei diese makabre und faszinierende Geschichte wärmstens empfohlen. 
Heimweh nach einer anderen Welt von Nortessa Moschweg ist eine Sammlung aus zwischen 18 und 29 Seiten umfassenden Erzählungen, in denen die Autorin eine psychologische und atmosphärische Variabilität zutage legt. Sie geht diversen Milieus auf den Grund und führt schräge, makabre, spannende Ausgangssituationen, scharfsinnig und humorvoll zum erzählerischen und psychologischen Höhepunkt. Mit Titeln wie »Ich bessere mich«, »Durchgeknallt« und »Nichts für gute Menschen« lässt Moschweg bereits ahnen, in welche Richtung die psychologische Konstitution ihrer Figuren geht. Ohne zu spoilern ist auch hier nicht mehr zu sagen, als dass, wer die humoristisch köstlichen Romane der Autorin bereits kennt, auch von ihren knapperen Texten keineswegs enttäuscht sein wird. Und zu guter Letzt Hausfeuer Körper von Watson Shire, die in einer rohen, authentischen Bearbeitung persönlicher, familiärer und kultureller Traumata ihr eigenes Erbe in einen breiteren Kontext einwebt. Es entsteht hier ein herzzerreißendes Lamento, welches in harmonisierenden Tönen die grausamsten Szenen aus dem Leben eines afrikanischen Mädchens, einer verlassenen Frau, einer missbrauchten Person und eines gequälten Landes zeigt. Die Mischung von Präzision und Universalität in ihren Gedichten ist ebenso beeindruckend, aber auch Shires Sprache ist einzigartig. Verziert mit Ausdrücken in Somali und in Arabisch, singt sie geradezu über Schmerzen, Gewalt, Alleinsein und das seltene Glück einer von Männern nicht verstümmelten, traumatisierten Frau. Eine Veröffentlichung in zweisprachiger Ausgabe rechne ich dem Verlag ebenso sehr hoch an. Da auf diesem Wege Lesende in der Übertragung argumentativ misslungene Stellen im Original auf sich wirken lassen können und wahlweise auch die authentischen Worte der Dichterin erster Hand schmökern dürfen. Für Lyrikfreunde eine definitive Leserempfehlung, dass es sich um harten Tobak handelt, mag bei meiner Highlights-Auswahl niemanden überraschen. Das waren sie, meine Sommer-Highlights 2022. Bücher, die ich dir ans Herz legen möchte, die ich in diesem Jahr sehr gerne gelesen habe und die definitiv nicht vollzählig, aber in großen Teilen ihren Platz in den Jahreshighlights finden werden. Und nun bin ich sehr gespannt auf deine Meinung zu den gezeigten Büchern. Kanntest du sie bereits? Stehen sie auf deiner Wunschliste? Konnte ich dein Interesse wecken? Und fandest du meine Highlights weniger ansprechend? Lass es mich wissen, schreib mir einen Kommentar. Teile dieses Video mit einer literaturliebenden Person, denn geteilte Literaturliebe ist vermehrte Literaturliebe. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne ein Abo für diesen Kanal, weitere Wege zur Unterstützung meines Buchblogs und dieses Kanals findest du unten in der Videobeschreibung. Im Ausklang dieses Videos findest du eine Empfehlung zum Weiterschauen und ich freue mich bereits, dich begrüßen zu dürfen beim nächsten literarischen Abenteuer. Bis dann!